Paolo della Pietra, direttore di Confindustria Imperia e proprio Confindustria della Pietra avete sollecitato questa determinazione, indicazione di area di crisi non complessa per questo territorio della Valle Impero, ma come mai questa eh, scelta? Ma guarda, è molto semplice, ma al momento stesso abbastanza uh, complessa. Il, un decreto del Ministero ha individuato nella regione Liguria quattro aree, quella di Impero e della sua entroterra, l'area di Chiavari, Sestri Levante e la Spezia. La regione Liguria doveva però fare una scelta andando in diminuzione di queste aree. Noi appena abbiamo avuto mh, il, la bozza del decreto ci siamo attivati immediatamente affinché il nostro territorio non venisse escluso. E ciò non è stato fatto. Dobbiamo quindi in primis ringraziare la Regione Liguria che ha capito e valutato che il nostro territorio da un lato mh, presenta una situazione di crisi, di criticità, ma dall'altro ha tutti i numeri per poter essere eh, rivalutato e soprattutto attraverso gli opportuni incentivi può essere possono essere sostenute le attuali imprese e si può anche eh, crearne di nuove. Sono aiuti molto importanti ai sensi della legge 181 del 1990 e mh, attraverso questi ci saranno dei fondi a livello nazionale o regionale, dobbiamo ancora vedere, attraverso i quali le aziende potranno attingere sia per la costruzione anche di capannoni o di edifici, sia per l'acquisizione di macchinari. Riteniamo quindi che avere solo alcune aree nella regione Liguria denoti dei territori ben precisi, sui quali riteniamo si possano attivare gli interessi delle imprese locali, ma anche di imprese da fuori che vogliono venire sul nostro territorio a investire. Il sindaco di Ponte d'Assio, Franco Ardissone, tiene a battesimo oggi questo incontro che è un incontro importante per un intero territorio, non soltanto per il comune di Ponte d'Assio che pur può intendersi capoluogo di valle, è così? Certo, eh, diciamo che questo incontro che è stato fortemente voluto da, dalla regione, in particolare dal, dal consigliere Piana che tra l'altro è un nostro anche consigliere comunale, eh, tratta un argomento che è molto delicato, vista la situazione economica del, del periodo, eh, ci è sembrato proprio diciamo, un, un bel regalo, questo fattoci dalla Regione, che in pratica la Regione, perché intanto bisogna premettere, eh, sulla base di un, di un decreto statale, dava mandato alle Regioni di nominare, di individuare delle aree, nel, nella fattispecie la regione doveva individuarne tre, eh, tre aree le quali sarebbero state eh, soggette a dei finanziamenti agevolati per, per l'industria, per l'artigianato, per, diciamo, per l'imprenditoria in generale. Eh, la regione ha pensato bene di, di scegliere tra una di queste tre aree eh, la Valle Impero, la nostra Valle Impero a partire da Ponte d'Assio in su e, e, e parte della Valla Roscia e poi ho individuato, mi sembra, anche un'area nel Chiavarese e nello Spezzino. E anche parte della Valprino, quindi un territorio sì. importante. Diciamo. Anche parte della Valprino. Praticamente questo, questo entrotarra dovrebbe beneficiare di questi, di questi contributi sulla base poi di, di, di decreti delega oppure di specifiche diciamo, direttive, pre, prescrizioni emanate sempre dal governo. Comunque si parla di, di finanziamenti di una certa entità che dovrebbero rilanciare perlomeno il nostro territorio, creare se non altro dell'occupazione, cioè riportare a quello che eravamo qualche anno fa, diciamo, speriamo.